السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ فرینڈس ہم نے چیپٹر نمبر فور بایو انرجیٹک اسٹارٹ کیا ہوا ہے اس میں آج ہم پڑھیں گے ایک چھوٹا سا ٹاپک دیٹ از نون ایز دا فوٹو سینتھسس کے فوٹو سینتھسس کیا ہے میں جب آپ کو اس سے پہلے اس کے انٹروڈکشن کے بارے میں بتا رہا تھا تو میں نے آپ کو اس وقت ایکسپلین کیا تھا کہ بایو انرجیٹک میں ہمارے پاس دو پورشن ہیں ایک اس میں ہمارے پاس ہے فوٹو سینتھسس اور دوسرا ہمارے پاس ہے ریسپائریشن تو آج ہم فوٹو سینتھسس اسٹارٹ کریں گے تو چلو اسٹارٹ لیتے ہیں فوٹو سینتھسس فوٹو سینتھسس فوٹو سینتھسس تو سب سے پہلے میں آپ کو فوٹو سینتھسس کے میننگ کے بارے میں بتاؤں گا کہ وٹ از دا میننگ آف فوٹو سینتھسس تو فوٹو کا مطلب ہے لائٹ فوٹو مین اور یہ ہمارے پاس گریک ورڈ ہے بیٹا گریک ورڈ ہے گریک ورڈ ہے فوٹو کا مطلب ہے لائٹ اور سنتیسس کا مطلب ہے پریپریشن یا پریپیرڈ یا مینوفیکچر مطلب تیار کرنا تو ڈیفینیشن اب یہ بنے گا کہ جب ہمارے پاس سنتیسس ہوتا ہے پریپریشن ہوتا ہے مینوفیکچر ہوتا ہے کس چیز کا آرگینک فوڈ کا یعنی جو ہمارے پاس سی سکس ایچ ٹویلف اور سکس ہے جب ہمارے پاس سی سکس ایچ ٹویلف اور سکس بنتا ہے ان دا پریزنس آف لائٹ سو دا فارمیشن آف آرگینک فوڈ مالیکیول ان دا پریزنس آف لائٹ اور ایک ہمارے پاس دوسرا چیز ہے دیٹ از نون ایز دا کلوروفل یعنی اگر میں سمپل آپ کو ریئیکشن بتاؤں ریئیکشن اس کے تو یہ لیٹ سپوز ہمارے پاس ریئیکشن سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ لیٹ سپوز ہمارے پاس آرگینک فوڈ ہے سوری یہ جب ہمارے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر کمبائن ہوگا تو اس سے ہمارے پاس بنے گا کیا سی سکس ایچ ٹویلف اور سکس اور پلس اس سے آکسیجن ریلیز ہوگا تو جب ہمارے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ واٹر سے یہ بنتا ہے یعنی گلوکوز جو کہ ہمارے پاس آرگینک فوڈ ہے آرگینک فوڈ آرگینک فوڈ ہے سو ان دا پریزنس آف سن لائٹ اینڈ کلوروفل سو جب سن لائٹ اور کلوروفل کے موجودگی میں ہمارے پاس یہ سنتیسس ہوتا ہے یعنی آرگینک فوڈ کی سنتیسس ہوتی ہے سو دا پروسیس ان وچ دا سنتیسس آف آرگینک فوڈ مالیکیول ان دا پریزنس آف سن لائٹ اینڈ کلوروفل دیٹ از نون ایز دا فوٹو سنتیسس ڈیفینیشن لکھواتا ہوں ڈیفینیشن کیا ہے ڈیفینیشن The process in which the process in which organic food are synthesized. in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis so we have process 
जिसमें हमारे पास एक ऑर्गेनिक फूड तैयार हो रहा हो किस चीज के मौजूदगी में सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये तो इसका हुआ एक डिफिनेशन अगर मैं इसी केमिकल से एक डिफिनेशन और निकालू तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि द प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू फॉर्म द ऑर्गेनिक फूड दैट इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस दूसरा डिफिनेशन क्या है द प्रोसेस in which carbon dioxide and water combine in the presence of presence of sunlight yani sunlight ke maujood ki mein sunlight and chlorophyll to form food is called photosynthesis yani wo process jisme hamare paas carbon dioxide aur water combine ho raha ho carbon dioxide aur water combine ho raha ho kis cheez ke maujoodgi mein sunlight यानी ये सन से एनर्जी को सन से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा उस इस यानी सनलाइट के मौजूदगी में और क्लोरोफिल के मौजूदगी में और इससे जब हमारे पास क्या बन रहा हो ऑर्गेनिक फूड यानी सी सिक्स एच ट्वेल्व फोर सिक्स बन रहा हो तो ये हमारे पास ये प्रोसेस क्या है फोटोसिंथेसिस है अब क्लोरोफिल कहाँ पर मौजूद होता है तो बेटा मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया हुआ है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लेकिन अगर आप उसको नहीं देखना भी चाहते तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट एक्सप्लेन करूंगा कि ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है ये इसका आउटर मेम्बरेन हुआ जिसको हम कहते हैं आउटर क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट मेम्बरेन एक इसके इनर साइड पे मेम्बरेन मौजूद होता है इनर साइड पर भी एक मेम्ब्रेन मौजूद होता है इसको हम कहते हैं इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन ये जो आपको फ्री स्पेस दिखाई दे रहा है ये फ्री स्पेस यानी इसी इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्बरेन के दरमियान जो फ्री स्पेस मौजूद है इसको हम कहते हैं पीरी क्लोरोप्लास्टियल स्पेस क्लोरोप्लास्टियल स्पेस इसको मैं शॉर्टकट पीसीएस भी कह सकता हूं पीसीएस इसको मैं शॉर्टकट आईसीएम भी कह सकता हूं और इसको मैं शॉर्टकट ओसीएम भी कह सकता हूं अब यहाँ पर हमारे पास कुछ सेक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिस तरह हम सिक्के रखते हैं एक दूसरे के ऊपर तो इसी तरह सेक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं यहाँ पर इसी सेक लाइक स्ट्रक्चर में ये जो एक एक डब्बा आपको दिखाई दे रहा है ये एक डब्बा हुआ ये दूसरा डब्बा हुआ इसी एक एक डब्बे को हम क्या कहते हैं ताइलाकाइड या ताइलाकाइड्स ताइलाकाइड अब इसके इसी मेम्ब्रेन के ऊपर यानी इसी ताइलाकाइड के ऊपर हमारे पास क्या मौजूद होता है क्लोरोफिल मौजूद होता है क्लोरो फिल मौजूद होता है तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि वेयर इज द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरो क्लोरोफिल कहां पर मौजूद होता है तो इसी ताइलाकाइड के अपर साइड पे यानी मेम्ब्रेन पे हमारे पास क्लोरोफिल मौजूद होता है तो अब फोटोसिंथेसिस किस तरह होगा प्लांट्स जो कि हमारे पास आइड्रोट्रोप्स है सन से लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे यानी ये लेट सपोज हमारे पास सन हुआ सन ये हमारे पास क्या है सन है इससे ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा 
ये हमारे पास रेडिएशन हुई जब आटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म इसी सन के लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और प्लस इसी क्लोरोफिल की मौजूदगी में तो इससे हमारे पास क्या बनेगा C6H12O6 बनेगा अब जो फोटोसिंथेसिस यानी आटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं आटोट्रोपिक हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने लिए खुद खुराक तैयार करते हैं जैसे हमारे पास मेनी प्लांट्स है जो हमारे पास आटोट्रोपिक्स सर्टन प्लांट्स है जैसे फ्लाई ट्रे प्लांट जो कि हमारे पास फोटोसिंथिस नहीं करता लेकिन हमारे पास ज्यादातर प्लांट्स आटोट्रोप्स है वो फोटोसिंथिस का प्रोसेस करते हैं अब जब ये तो एनर्जी को डायरेक्ट यानी सन को डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं हम चूंकि हेट्रोट्रोप से हम अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकते तो हम इसी प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं इसी ग्रीन यानी इसी फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करते हैं किस तरह ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कंबाइन होता है और इससे हमारे पास बन जाता है सी सिक्स एच प्लस इससे ऑक्सीजन भी रिलीज होता है अब जब हमारे पास ये किस चीज का फोटो ये हमारे पास रिएक्शन है किस चीज का फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है तो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है हमारे पास ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है इसमें अगर आप देखें तो लास्ट में हमारे पास क्या बना ऑक्सीजन का मालिक्यूल बना ऑक्सीजन बना अब ये ऑक्सीजन हमारे पास कहाँ पे यूज होता है यूज इन एन एन एरोबिक रिस्पायरेशन एरोबिक रिस्पायरेशन अब ये ऑक्सीजन एरोबिक रिस्पायरेशन में यूज होगा जिससे हम एनर्जी यूज कर सकते हैं किस तरह जब हमारे पास इसी सी सिक्स एच ट्वेल्व और सिक्स के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है और इससे हमारे पास बन जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एच टू ओ और प्लस इससे हमारे पास एनर्जी बन जाता है ए टी पी इन द फॉर्म ऑफ ए तो इस तरह हम एनर्जी हासिल करते हैं इसी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से यानी फोटोसिंथेसिस में तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो आटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म करते हैं अब इसी फोटोसिंथेसिस में मेरे लिए फायदा क्या है कि इसमें हमारे पास ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है अब ये ऑक्सीजन मैं यूज करता हूँ जिस तरह मैं इनहेलेशन करता हूँ इसी तरह तो मैं ऑक्सीजन को इनहेल करता हूँ वही ऑक्सीजन मेरे लिए यूज होता है यानी सी सिक्स एच ट्वेल्व और सिक्स के साथ ये यूज होता है अब बुक में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों का क्वेश्चन ये कि इफ फोटोसिंथिस स्टॉप अगर फोटोसिंथिस स्टॉप हुआ तो हमारे पास क्या होगा डेफिनेटली लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि फोटोसिंथिस एक तो हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म जो कि सन से डायरेक्ट रेडिएशन को कैप्चर कर सकते हैं और इससे हम अपने लिए खुराक तैयार कर सकते हैं जैसे हमारे पास प्लांट्स हैं अब ये तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो ये एनर्जी को प्रिपेयर नहीं करेगा फूड अपने लिए तैयार नहीं करेगा जब ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एच टू ओ इन द प्रेस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल और इससे हमारे पास सी सिक्स एच ट्वेल्व और सिक्स नहीं बनेगा लास्ट में हमारे पास ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो हम ऑक्सीजन कहाँ से हासिल करेंगे तो हमारे पास अगर फोटोसिंथिस स्टॉप हुआ तो हमारे पास लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा इसी अर्थ